Bon vas-y on reprend le Gemu. Euh, Est-ce que je peux faire un petit call euh, au pif là Ah Quel bonheur de commencer par une petite discussion avec euh, Paramédic quoi. It's not poisonous, but it might hurt a little if it attacks you with its pinchers. Treat it with caution. Oh, does it taste? It. So this thing must taste pretty good, huh? Why do you say must? It's a crab, isn't it? It is. And crabs are good to eat. What's so good about them? Makes sense. You don't like crab? Not at all. Why not? Cool. Why? How can you eat those things? They're all purple and yellow striped. And they stink like cat pee. But that's pas just my opinion. Don't listen to me. Let's see here. The guide says... No way. It says they're delicious. Well, if you want to eat one, then go right ahead, but count me out. Ah, elle aime pas les fruits de mer. C'est bon à savoir pourquoi on l'invitera. C'est Gint. You're on a solo sneaking mission. Your success is based on your ability... Non mais Sigint il fait chier, il veut pas, il veut pas me parler de ce qui s'est passé avec... Euh... Ah mais peut-être que je dois retourner en arrière. Non mais lui il me raconte euh, sa vie. Non, non ça m'intéresse pas. On va sauvegarder pour avoir une petite anecdote de film. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je ne veux que parler à un paramédic moi et Sigint en vrai. Putain 4 ans. Non mais j'ai dû faire une autre sauvegarde que j'ai perdu. Parce que ça peut pas faire 4 ans la dernière fois qu'on a joué à MGS. Snake, have you seen Double O Snake ah. from Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the major's going to like you saying that. Ah merde. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. <laughs> okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. An attaché case. Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. Hmm, to tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I, what? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You you can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just Ça to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Zero Zero Snake. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. Uh, courage, courage. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Oh, stylé ce truc sur uh, James Bond. I see you caught Naughton Frog. J'aime les grenouilles. Naughton Frog is a large, corpulent species of frog. They're known as a delicacy, so it might be worth catching them for food. Hmm. The Otten frog was originally found only on Amami Oshima in Japan. Frogs usually have four toes on their front legs, but the Otten frog is unique in that it has five. Got it. By the way, you said they were known as a delicacy, right? Right. So that means they must taste pretty good, huh? I guess so. I hear that in Japan, otten frog sashimi and sukiyaki are popular dishes. Really? Yeah. Bro. Japan, huh? That place is starting to sound better and better. Ah, oh, trop stylé. Whenever you find a new weapon or piece of a. Oh, on n'aura pas le, le cool codex sur les balles qui tournent. Ah, 
I see you got yourself an M37. The M37 is a 12-gauge pump-action shotgun. Don't expect any kind of accuracy from a distance, but one blast will send the enemy flying, and it's got some serious firepower, too. Good thing to have with you in close-range combat. It takes a while to reload, though, so plan accordingly. The thing that really distinguishes the M37 is that it's lightweight. It's about two pounds lighter than other shotguns. In fact, it's so light that it's been nicknamed the Featherlight. Yeah, and to top it off, this one's had its barrel and stock sawed off. That's probably a modification to make it easier to wield in the jungle. Those Soviet boys know what they're doing. I guess the other distinguishing feature would be the lack of an ejection port on the side of the receiver. Mm. Ambidextrous, huh? Exactly. It's been designed so you can use it left-handed or right-handed with equal ease. But that's not all. The low number of apertures means that it won't get jammed up as much with mud and dirt when you use it out in the field. This weapon is made for the jungle. Good to know. But what are they doing with an American-made shotgun? Good question. I guess they could be doing research on Western weapons, but... Did you ever hear about the SAS using shotguns in the jungle combat in Malaya? Just stories. In the jungle, you're always running into the enemy when you least expect it. The SAS found the shotgun to be extremely effective delivering massive firepower in a short period of time. Because of that, lately a lot of point men are starting to use shotguns as their weapon of choice. Vogan's men might be trying that tactic out for themselves. Mmh. D'accord. Euh, bah c'est bon, je pense, assez de call pour, pour ce début euh, de vidéo, ça fait toujours plaisir. Continue. Entrée de la grotte de Grajenzrin de Peshjera. Alors c'est le moment d'être un crocodile. Sauf que dans le jeu, le casque de crocodile, il marche... Euh, il fait qu'en gros... Euh, peu importe euh, ce que vous faites, si vous êtes dans l'eau avec le casque de crocodile, vous êtes invisible à l'ennemi. L'ennemi ne vous voit juste pas. Par contre, euh, faut pas avoir d'armes équipées. Si t'as une arme, ça marche pas. Donc c'est assez gratuit. Hein. Je crois qu'il y a des... Des clés morts là aussi. Hmm. Y'a pas des clés morts là Ah oh bah j'ai dû... j'ai dû fumer. Alors ça c'est la grenouille euh... Oh the noose, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que si je la mange je suis intoxiqué Je suis presque sûr qu'il y a des clés morts les gars Après j'ai peut-être rêvé Rêvé de clés morts dans ma nuit Allez hey, je mange hein Qu'est-ce qu'on n'a pas encore mangé Bah elle nous a dit que ces grenouilles étaient trop bonnes. Oh. Et trop ce mangru, je pas encore mangé, pas encore... Mais ça elle m'a dit hein. Ou alors je confonds avec le... Orcoto, l'argodo, je sais pas quoi. C'est ça peut-être. Ah, bonne récupération d'endurance Ok, il faut pas que je la garde. Euh... Is there better food? Bah y'a les... Ah ça c'est des souris. Y'a pas les grenouilles euh, toutes grosses là On garde en stock. Merde. Un dé dégât collatéral le serpent. C'est quoi ça faut qu'on fasse les calls de bouffe, hein, du coup, au bout d'un moment, puis ton fer. Euh, poser la question, mais aucune réponse. Ben, mais non, je l'ai jeté 
Mais où... ma manette ne fonctionnera jamais. Moi, bon, je faudra que je retrouve un piton vert. Ah, il t'est fait avoir sur ta save de Death Stranding. Ah, d'accord. Je crois pas qu'ils ont reset les saves quoi. I see you found some Russian glow caps. The Russian glow cap is a kind of luminescent fungus, a mushroom that glows in the dark. Why would a mushroom glow in the dark? It's bioluminescent, just like a firefly. It uses the so-called luciferin luciferase reaction. To put it simply, Luciferin réagit avec luciferase dans la présence de magnésium 2 plus ions, breaking it down into oxyluciferin. Les carbonyl groupes et les oxyluciferin sont initialement dans un état électrique excité. Quand ils retournent à leur base, ils donnent de la lumière. Tu as compris tout ça Pas vraiment. Oh. Par contre, est-ce que ce mushroom recharge vos batteries quand vous le mangez Hein I mean, it seems like if you ate a glowing mushroom, it might recharge your batteries or something. Snake, your batteries are organic batteries. They produce electricity by utilizing the potential difference between cells. Organic batteries are known for their highly efficient energy conversion, but they still rely on chemical reactions between proteins and enzymes to... So you're saying they'll get recharged? Believe what you want. Right. <laughs> <rire> Great <rire> Manger des champignons rechargera mes batteries Merci paramédic T'es super intéressant Let's go Heureusement qu'on a paramédic avec nous les gars Non 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 La peine de recommencer direct Orcus C'est dans une... Une box et des missions à... Ah d'accord. D'accord je savais pas. Don't worry, just a crocodile passing. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un crocodile. Just a croc. Pas de panique. I'm just a crack, guys. Alors à gauche c'est la suite mais à droite, il me trompe pas. À droite il y, y a le sniper. On pourrait aller chercher le sniper, non Pour s'amuser un peu. Ah j'ai plus qu'une balle, let's go Je sais pas la technique du croco, ouais. En fait quand t'es dans l'eau et que t'as le masque du croco, t'es invisible. Ils peuvent pas te voir, tant que t'as pas d'arme équipée. Ah mais non mais c'est à gauche, à chaque fois je me trompe. Je pense qu'à gauche c'est la suite et qu'à droite c'est le sniper, alors que non, à droite c'est la suite et à gauche c'est le sniper. Hmm. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Vulcan. Arrêtez moi parce que sinon. You.
Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. One of these three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger six times in a row. Are you ready? <laughs> hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. Otakon, Emma, c'est un truc de famille. Ça se trouve, c'est l'arrière-grand-père de Takon. Ok, je vais prendre le Je savais comment tout ce qu'elle touche, elle le démonte, quoi. CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the fear. is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. <laughs> Dans sa tête, elle a fait un jeu de mots de foot. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Uh. Sorrow, is that you? Il y 
bien quand ils abandonnent le vieux. C'est d'ailleurs ce moment là où on peut le buter. Mais bon nous on va pas le faire. Après on aurait pu... Euh, C'est un vrai streamer, on, on pourrait te faire le choix un peu comme sauver ou tuer Meryl. On pourrait avoir le choix... Euh, snipe de boss, euh, snipe the end, normal the end ou vieillesse the end quoi. Alors le problème que j'ai ici c'est que j'ai pas de balles. Moi je vais me barrer. Mais bon vous avez vu The End était là-bas. Oh j'aurais pu le montrer peut-être. Mais j'ai envie d'aller chercher le sniper moi. Et du coup... Euh... Et sur l'autre passage. Alors même s'ils sont là comme ça, normalement eux ils peuvent te repérer que si t'es dans la lumière. Ponies of J West. Je vais rebaisser le son parce que chaque fois je le montre pour les conversations. Mais euh, je trouve perso que les voix sont un peu basses. Alors. Merde. Je sais qu'il y a... Mais oh c'est un truc de fou. C'est qu'il y a un mec. Et qu'après on est chill quoi normalement. Donc là, une balle, là, elle fera le taf, quoi. Ah bah non. Non mais je suis un crocodile I need munition. C'est quoi ça Oh Un silencieux. C'est un crocodile les gars Les gars vous déconnez. I'm a crocodile, didil, cro 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 dil, cro 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 dil, I'm a cro cro dil, cro 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 dil, cro 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 dil, I'm a cro cro dil, cro 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 dil. Bah c'est ça mon problème là, c'est que moi je peux plus, je peux plus rien faire. Hein. Vas-y on va tester. Hein. Normalement il peut pas savoir que je suis un humain. Là. Faut que I'm a crocodile. I'm only a crocodile man. Et je suis un crocodile. Crocodile, crocodile, dil. Est-ce que tu crois que je peux monter le CQC en 2 Range ton arme Non, oh, mais j'ai tiré dans sa tête C'était sa capuche ça Mmh, 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 mmh. Ça se trouve j'ai tiré dans sa capuche. Une balle. Plus qu'il n'en faut pour se faire repérer par tout ce qui bouge. Crocodile. Chill guys, chill. I'm only an animal. C'est bien comment la caméra elle bouge comme la flotte. Bon allez tire-toi là que je récupère un peu de balles et que je puisse... Ah euh... oh, tire-toi là. There is nothing. Only vision, visions you have. Euh, 
d'ailleurs, j'ai pas un camouflage d'eau. D'eau de, de, de l'eau water. Wow. Oh, moi je suis avec du black. Je vais remettre éclat parce que je vous jure, hein. éclat c'est tellement snake, tiens. Let's go On se refait un petit stock. Oh l'araignée Vous croyez que si je tire sans le truc je la... Ouais c'est bon ils ne m'entendent pas. Hein. M4 de suppresseur, ça, ça met bien. Ah vraiment C'est vraiment ce qui vient de se passer quoi. Quelle vie quoi. J'ai vu qu'il y a moins de ramper derrière les caisses là-bas. Et honnêtement je me rappelle plus ce qu'il y a. Du coup ça m'intéresse. Oh et lui il a fait lâcher quoi What the fuck Ok des grenades. Ok des munitions d'MK. TNT. Ah voilà le SVD. Qui est pas vraiment nécessaire mais ouais c'est marrant quoi. Alors. Ah non c'est dans ma tête on veut pas. J'ai cru. J'ai cru qu'il y avait un passage où tu pouvais ramper quoi. Ok let's go. Faut que je mange un truc. C'est vrai que ça, ça part vite. Hein. Euh, Cobra de Taïwan pour encore manger informé que le goût était inconnu. Ah bah vas-y hein. On peut pas se plaindre. Alors là il y, y a des phases assez stylées dans le jeu. Le hangar, la petite route jusqu'au truc. Into, euh, into le bâtiment des, des, des scientifiques. On d'y aller, est-ce que je peux faire un petit call Quelque chose L'araignée peut-être Ah L'araignée-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula-tarantula
They were supposedly going to be used for scouting and missions, as well as to spot for artillery units and transport troops into rough territory. They even got an initial prototype off the ground in 1955. But the thing wasn't fast enough, and there were problems with getting it to stop and turn in midair. So they ended up scrapping the project. The ones you see there were built by the Soviets after they got their hands on the American design plans. Hmm. The American model used a pair of contra-rotating rotors to generate lift, but those Soviet models seemed to be using jet engines instead. They must have kept oh, going with the reactor, quoi. the U.S. abandoned its own project. Now they've finally overtaken us. You gotta give them credit for sticking with it. If you get spotted by an enemy riding a flying platform, they'll go into alert phase. The flying platforms themselves don't seem to be armed, but the pilots are carrying Scorpion submachine guns and grenades. The recoil on the Scorpion is low enough so that they should be able to fire one-handed in full auto. And grenades. That's why I said that in the game. I'm too shy. What can we do? We'll continue. We'll continue. Alors ici le projet c'est juste d'être shot tout le monde. Il n'y a pas d'autre solution. On s'en parle le mec du fond là. Puis lui. Il y en a un autre je crois. Mais il faut d'abord se décaler un petit peu. Mais c'est un truc de fou. Mais j'en peux plus, bro. Les touches de ce jeu. Bah là, il va envoyer des mecs. Bah oui. Du coup maintenant il faut que je me place et que, et que je les dégo dégomme tous et j'ai pas que ça à foutre moi. En plus je suis mal placé. Mais non Vas-y j'ai la flemme là. Je vais refaire. J'ai de mieux faire. Il va mourir noyé. C'est pas moi hein. C'est ça qui est marrant. Alors là par contre c'est bugué. Parce que normalement ils envoient encore des patrouilles même euh, si la première patrouille a eu un problème. Mais il est sérieux le jeu Parce Que là visiblement euh, c'est pas le cas. Et de vision nocturne. Voilà, parfait. On va refaire la zone. Mais avec trois mecs quand même, on peut quand même les headshot. Oh, pendant une seconde, j'ai cru que j'étais au mauvais endroit. Oh mais je déteste ce jeu. Mon perso il a glissé dans l'eau et je me suis retrouvé couché. See me, please see me. Ah, il va me voir avec la jumelle, voilà parfait. C'est stylé ça, hein. tu les vois préparer le truc et tu peux mettre ça c'est déjà dans MGS2. Dans MGS2 tu peux déjà voir ça. Pas, dans MG... Pas voir ça mais il se comporte déjà comme ça je veux dire dans MGS2. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, bordel de merde. Euh, 
quand tu veux. Il y a d'autres trucs, non. Non, s'ils ont pas un silencieux ou un truc comme ça. Non, je suis combien de silencieux Deux. Il y en a un dans le hangar, ça j'en suis sûr. Oh mon dieu. Ouais, déplacement. Il y en a un dans le hangar aussi, ça j'en suis persuadé. Du coup, ça va. Entrepôt. Euh, Est-ce qu'il y avait des calls à faire ici Je ne sais plus. Tiger. Celui-là. Merde. Oui, oh, il se décale encore lui. Merde, j'ai raté. C'est bon, il est tombé Ah bah c'est bon. Tun, 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 tun. Ma chère, mon cher ami le carton. Ouais, je vais prendre, euh, je vais prendre le truc maintenant. Oh mais j'ai appuyé sur ce côté là s'il te plaît le jeu. Merde. Alors il y a un silencieux voilà. Ça est doux recall. Il y a aussi de la food. C'est aussi le meilleur moyen de, de bien... Euh, de bien ouvrir les portes d'être dans un carton, comme vous avez vu ça fait pas de bruit. Tu réclaques pas la porte quand t'es dans un... dans un carton. Il l'ouvre euh, chill. Quand tu veux la calorie mate. T'as vu Du coup it's better. Like butter. Je marche dessus bro. Euh, avant de continuer, y a-t-il des calls à faire mmh. Petit truc, je sais pas. Ah, les nouilles. Les nouilles. Uh -huh. Recently Recently Wow. Speaking of which. Yeah. Are you going to eat that? I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Whatever. Whatever she. She crazy bitch in my room. Looks like you're using splitter face paint. Splitter is an indoor face paint. Painting your face with splitter should help you blend in better when you're infiltrating a building. On s'en fout de ça. Par contre, j'ai un sniper. Oh god, toute la bouffe. On va faire les calls AK et Sniper. Got yourself an AK-47, huh? Huh? Ah. The AK-47 is the official assault rifle of the Soviet Army. The first model was completed in 1946 and in 49 it beat out all its competitors to become the standard assault rifle of the Soviet military. It uses 
62 millimeter by 39 rounds developed in 1943 and a 30 round box magazine originally designed for a different assault rifle. You can aim it from the shoulder by equipping it in first person view and holding down the aim button. It's sturdy and extremely reliable with high power and precision. There's no better assault rifle in the world. Euh, si Sigint le dit, euh, c'est que c'est vrai. Re depuis la PS4, ah tu t'es mis bien. Alors le SVD. Ah, you've got an SVD. That's the Soviet's top of the line semi-automatic sniper rifle, adopted just last year. SVD stands for the Russian words that mean Dragunov semi-automatic sniper rifle. For a long time, the standard Russian sniper rifle was the Mosin Nagant. But at the beginning the of the 1950s, Nagant. when Soviet ah, troops started so carrying long. automatic rifles and assault rifles, the need for an automatic sniper rifle increased. The SVD was developed to fulfill that need. It can use the same ammo as the Mosin Nagant, 7.62 mm by 54 rim cartridges, but they developed a new type of ammo with a tighter firing pattern to go along with it. I heard that these new rounds have a steel core and are two and a half times more precise than regular rifle bullets. Nothing can match that thing in terms of precision. Try it out for yourself and see how powerful it is. D'accord. When you equip a sniper rifle, you'll go straight into first person view. Once you're in position, press the aim button to look through the scope. The trigger is the weapon button as usual. You can change the magnification on the scope by pressing the action button. You can fire from a standing position, but your aim will be a heck of a lot steadier if you're lying down. Try it out. Ok. Paramédic de ce qu'on adore. I see you have a calorie mate. Calorie mate? The thing you're holding now? Oh, the little block that looks like a cookie? The <laughs> little <Try> block. <laughs> pretty good. Ok. But what is this thing? Never seen anything like it. Calorie Mate is an energy supplement that contains all the proteins, lipids, vitamins, carbohydrates, and minerals needed for oh, a balanced diet. Cute. It's a well-balanced food. Because of that, it's just perfect for giving your body the nutrition it needs in combat. It sounds like a space age food. Real astronaut food is not very good, but that should Elle just be truc ou pas? Yeah, and it'll help balance out all this jungle food I'm eating. It's easy and quick to eat, so it's perfect when you're running late for an important mission in the morning. I've never been late for a mission. Really? Aren't you always keeping people waiting? Huh? It's easy to keep track of your calorie intake and receive the nutrition your body needs, so it's good for losing weight, too. All of the geisha girls in Japan use it for watching their calories. Is that why they're all so slim? Right. And any diet where you eat nothing at all is bad for the body. I see. You seem to know a lot about Japan, don't you? Yes, I love Japan. Oh, il y a un tiré. Mais c'est bizarre. Euh, faut faire d'autres. I see you found a Russian false mango. The Russian false mango is a mango-like fruit found only in Salino Yarsk. The the New York. fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma, just like a mango. Yeah, it was pretty tasty. See? Also, the seeds can be used to make a medicine that aids in digestion. It might come in handy if you ever have an upset stomach. Je pourrais l'écouter me raconter des trucs sur la vie et la nature toute ma vie. Hein. In mind that every okay, let's go. I think there's only one moment where I use the sniper, it's to shoot on the C4 at a moment. Oh, it's good, it's good. Oh, merde, I don't know where I pass, I. Je me rappelle plus. Ah 
Par là. Oh le lapin, let's go. Il y a un piège là. Il y a un piège là aussi. Oh vas-y, me faut les noodles. Mauvais goût. Assez, avait assez bon goût. Mauvais goût. Sans ça avoir mauvais goût. J'ai un crabe, censé être bon. À la con d'agère, censé être bon. Vas-y, on prend un truc qu'on a en double. Hein. Ah et le lapin aussi C'est la ration russe. Mais tout ça ça, va tout ça, ça va disparaître demain. C'est ça le problème. C'est qu'avant la fin de la session, il faut qu'on mange parce que ça va pourrir demain. Ah ouais, on l'a déjà mangé. On sait être bon. Le lapin elle va me dire que j'ai tué un lapin et que je suis un monstre. I see you've caught a European rabbit. The European rabbit is said to have come from the Mediterranean region originally. Hmm. But nowadays they're found all over the world. Surtout dans les aéroports. They're ancient times as a source of food, so it might be worth catching them. Rabbits are known to eat their own excrement. Hein? They eat their own. That's right. It's called seagull feces. Oh, je me rappelle de cet appel. Oh, vous êtes pas prêt. <rire> oh god hey, je te jure hein. Oh ce jeu est génial What the fuck was that There's a hang body there Oh, the end. The end, on pas loyal. Même si j'aime pas le fight. Même si j'aime pas le fight, on va le faire à la loyal, je pense. Mais pourquoi je, je rampe si tôt Je rampe jamais si tôt. Ça va, c'est juste un chien qui, qui a du mal, quoi. Calmez-vous. Genre les chiens ils ont pas le droit d'avoir du mal. Alors lui par contre. Toi t'es capturable. Vous avez vu des fois je... ça tire pas. Là c'est la preuve. J'ai aucune raison de pas tirer. C'est juste euh, ma manette. Euh, elle m'aide pas à jouer. Hein. Genre sur carré ça jamais shoot. Je vais passer par là tiens. Est-ce que quel point il me voit Je sais pas. Ah, il y a un truc marrant qu'on peut faire aussi. Je vais vous montrer. Oh, faut que je capture un piaf aussi pour en manger un. Ah. Alors lui... Je vais juste le décaler sinon ça va foutre la merde. Mais je crois que si je le mets dans l'eau, dans, dans l'herbe, il le verra pas. Mais j'ai juste pris les munitions, on a le chétan. Ah mais il y en a un autre. Ah, Celui-là, je vais le manger, tiens. J'ai déjà appelé pour ce truc-là ou pas on va voir. Comme ça j'en mange un et je libère l'autre, je sais pas quoi. 
Ça va, tu sais que c'est la première fois de ma vie que je me, pro... je me, pro... je me fais électrocuter. électrocuter hein. Je me prends les clémores et tout, mais la, la grille, jamais. Don't you dare think about trying to capture an attack dog. You hear me? C'est bon, c'est bon, on va pas manger de chien, c'est bon. They sick the attack dogs on you? People have been using dogs in war since before recorded history. The Greek and Roman armies used to send out packs of dogs with spike collars to charge at enemy ranks. Attack dogs were regularly employed in the first and second world wars as well. Traditionally, dogs have been used to keep watch, send messages, and assist in search operations. Then the Soviets came up with a new idea, using them to carry bombs. Bomb dogs? Yeah. They were trained to dive beneath tanks carrying a payload of bombs. Apparently no. it worked pretty well, but the Russians messed up, man. They used their own tanks for the training. Turns out the dogs kept going after Russian tanks and blowing them up. So the plan was scrapped before it got off the ground. Well, I don't think you need to worry about those dogs exploding on you. That's they don't seem to be the bomb carrying type. This is But they are ouf. highly trained in tracking and detection. Don't underestimate them. They're excellent trackers and ferocious fighters. Attack dogs move fast and are deadly in proximity encounters. They'll pick up your scent and use it to track you so it'll be hard to shake them off. In a way, they're more dangerous than any human opponent. Be prepared. The Soviet-made smoke grenades you might find around there also seem to act as a mild tear gas. It might not have that much of an effect on human targets wearing balaclavas, but it ought to wreak havoc to a dog's nose. If you're being chased by attack dogs, give them a taste of a smoke grenade. D'accord. Huh? Okay, just a second. Il est trop sympa. Ok, nobody there. Just sleep. J'aurais pu rentrer direct, mais je sais pas, j'ai envie de CQC quelqu'un. Il m'aurait repéré, on aurait dû tout refaire, mais je sais pas, j'étais trop chaud de CQC là. Alors je sais plus ce qu'il y a ici mais... Ok. Alors une petite save pour le plaisir d'appeler notre... Ah peut-être à l'intérieur. Comme ça, c'est jamais. Pour le petit plaisir d'appeler notre cher paramédic. C'est Paramedic Run je crois que je vais appeler cette playlist. Paramedic Run. J'ai l'impression que je fais, je fais que ça. Je me pose et je l'appelle. Ça va Paramedic Bien Hold sûr. Sauvegarder tous mes souvenirs que j'ai avec toi. Excusez-moi. En plus sa voix est trop jolie. Voilà. Ça y est j'ai craqué. Même Eva toute nue ça, ça, ça ne suffira pas. Quand elle, quand elle viendra essayer de nous arnaquer. Snake, hein yeah, ah oui, elle m'en a parlé déjà. En fait, elle, c'est le mime là, du gars qui explique un truc à une meuf. C'est du beurre de cacahuète. It makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? 
I was still in college, so probably about ten years ago? Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Whoa. Sounds like magic. It'll that happen. is magic. Make sure you stay alive to see it, Snake. You can capture animals alive by using the Il est en train de se faire ken par uh, Volginel. Uh Snake, what are you doing? I'm in a box. A cardboard box? Makes Why sense. I don't know. I was just looking at it and suddenly I got this irresistible urge to get inside. <laughs> no, just an urge. More than that. It was my, my destiny. destiny. To be here. In the box. Destiny? Yeah. And then when I put it on, I suddenly got this feeling of inner peace. I can't put it into words. I feel safe. Like this is where I was meant to be. Like I'd found the key to true happiness. Uh huh. Does any of that make sense? Not even a little. You should come inside the box. Then you'll know what I mean. Man, I don't want to know what you mean. <laughs> so between you and paramedic, is everyone but me that is hooked up with a major strange? Uh. Yeah, well, anyway, I suppose even that dumbass box might make a decent disguise if you wear it inside a building. Good. You've infiltrated the lab. The security on the inside is very tight. You'll find it difficult to look for Sokolov unless you're disguised as a scientist. Use the clothes that Eva gave you to disguise yourself as a scientist. To disguise yourself as In a box? Snake, enemy soldiers who operate indoors aren't equipped with radio. Snake, enemy... Ah, c'est bon! Looks like you're in a building. If people are living there, there's bound to be people food. People food? People so food? military rations. It beats eating raw snakes and mushrooms all the time, doesn't it? <laughs> Getting to like raw snake and mushroom. You really are turning into an animal. On le savait déjà pas. Ah, médic, par contre. Huh? <laughs> merde, j'ai oublié de tirer sur ce mec. Dans la merde. Ah oh mais je me, je me rappelle plus de que dans quel sens faut aller dans cet endroit. Et ça c'est par où C'est par où euh, l'aventure C'est par là ou pas Ah oui. On a vu à travers la bibliothèque. Il devait pas y avoir de livres à ce, ce niveau-là. Arrête de dire rien hein, quoi. Les mecs adorent dire rien. Hein. Yo bro. Just a box. Just a box guys. Just a box. Ou alors c'est un... Oh vous avez vu la... Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Vous avez vu la meuf. Mais... Je l'ai sécurisé, il l'a mis au sol euh, délicatement. Il l'a mis au sol euh, comme si euh, il prenait soin de sa petite femme euh, en mode euh, couche-toi chérie, euh, there is no problem. Putain, ça se passait si bien. Il a entendu l'équipe. Le fait que j'ai équipé la boîte. Euh... Il a entendu que j'ai équipé euh, mon arme quoi. Vous avez tous vu la photo de la meuf. Mais 
tu vois Ça pète les couilles. Allez bouge tes fesses, c'est quoi Qui a entendu quoi que ce soit là Je suis dans la merde. Mais ça a rien à voir avec où je dois aller. Je, je me rappelle plus. Je me rappelle plus bro. Ça a rien à voir avec là où je dois aller. Donc en fait je suis dans la merde. En fait je devais traverser la, la porte que j'ai pas traversée. Just a box man. Just a man box. En fait je dois aller par là. Comment ça hein? Bro it's just a box. Have you ever seen a box? Ça c'est la bonne route. Ouais. C'est que tu sais J'ai du mal avec, euh, avec la portée hein. Mais après peut-être que lui je peux pas le CQC, il faut que je lui tire dessus. Mais, vous... Non je peux le CQC. Ah, oui. Mais remets la boîte je t'en supplie. Pourquoi est-ce que je viendrai ici Pour le vaporisateur, ouais. c'est exactement pour ça. Très important d'ailleurs. Ah mais... Le AK, le SVD, tous ces trucs là on n'en veut pas nous, c'est pour rigoler. Si on veut quand même ce gun. Y'a y a, quelqu'un ici non Et je me suis pris le fauteuil Je me suis pris le fauteuil les gars Freeze. En fait mon truc marche tellement pas que même euh, CQC j'y arrive plus. Genre mon stick il comprend pas que je le, je le claque. Je claque mon stick et pourtant ça... Je considère quand même pas le truc comme euh, si j'avais claqué mon stick. J'ai retiré toutes les armes qu'il fallait pas. C'est un truc de fou. Okay, merci. Mais c'était aussi bugué ou pas Il m'a fait à côté d'une porte, on est d'accord Mais non je peux passer sans... Oh là là... J'essaie de faire mes routes à l'ancienne, c'est pour ça que je galère. Je pourrais très bien leur tirer dessus, tout ça tout ça, mais bon... Où est le fun, où est le fun dans tout ça Mais lui, qu'est-ce qu'il fout là Ok j'ai une idée de fou. Vous êtes prêts ou pas Ça va être un truc de malade hein. Je suis censé retirer la boîte et le, et le cigarette. Et j'ai oublié. Vous avez vu ou pas ce que j'ai fait C'est un truc de fou. Hein. On peut retirer la, boi la boîte et directement euh, cigarette quelqu'un. Pas évident à faire mais ça se fait.
Je kiffe trop quand, le temps qu'ils mettent à... à remarquer les bêtises que je fais. Mais... Il est censé être assis lui Bon vas-y je vais le faire un peu plus clean. Euh, J'ai envie d'écouter euh, notre ami euh, qui boit de l'alcool. C'est bon, il dort. Rien que parce que j'en ai marre de récupérer ce truc, quoique de toute façon ça devrait bien se passer. Ah mais je suis pas dans une boîte voilà, ça n'ouvre pas, je suis pas dans une boîte. Ah mais vas-y Il a bougé plus loin où j'ai tiré. Je me rappelle vraiment plus de grand chose. Hein. Par contre le CQ6 ça reste trop agréable à faire. Hein. Oh le bug. Je vais remonter. Et redescendre comme ça j'ai déjà le cigare parce que j'en ai marre de le récupérer. Et Jackson ça. Pourquoi le, le son m'est passé en tête Oui, sérieux Comment j'ai fait pour rater sa tête Faut m'expliquer là. Pam pam piloulou. Ah oh, toi tu peux rester là. Ah oh, je vous jure j'adore ce jeu. Mais quand il me voit je comprends pas. À travers les barreaux mais les barreaux il y a une porte de l'autre côté. What's that box moving? Pourquoi est-ce que cette boss, cette box, cette boîte se déplace avec des jambes? Make no sense. En fait, j'ai envie de pas utiliser le le, le truc, c'est pour ça. J'ai envie d'utiliser le... J'ai envie de pas utiliser le... Pourquoi ça a lagué Le six près incroyable, vous avez vu ou pas Je crois que c'est ma strat ça. Même si j'ai sans doute regardé comment j'avais fait avant. Ah 
J'utilise trop de charge quoi. Mais j'appuie pour tirer la boîte, elle est jamais partie parce que ma manette marche pas. Même pas le soir, oui. Moi j'ai. En même temps, je troll un peu, mais bon. Après, c'est fun de ouf. Hein. Alors, je m'amuse comme, à... comme... comme la mère. Oh non, je vais bump dans le mec. Bah oui. Ah, mais. Ah, mais. Pourquoi il était pas assis Mais le pire c'est que quand je reste dans le bureau sans rien faire, t'as le mec assis devant et il me remarque à travers son, son, le mur de son bureau, je crois quoi. Par contre j'aime bien l'idée de, de faire ça. Hein. Genre, c'est abusé, la boîte elle se déplace et le mec même pas il essaie de comprendre ce qui se passe. Hein. J'ai tiré dans sa main à me dire. Tu vois il me voit. Ah mais j'ai pas le sexe prêt là. Là c'est la merde. Faut que je l'équipe. Il retire la box. Oh vas-y. Pas grave. J'ai une idée de fou maintenant. J'ai une idée de fou, j'ai une idée de fou. Vous allez voir, ce sera no, no, six, no six près. Sans, sans, le, sans le cigare. Merde. J'étais bloqué sur quoi Si. What is in the box Genre lui. CQC Oh je réussis même pas à CQC le garde CQC là genre C'est bon ah ce n'est qu'une boîte qui bouge Ce n'est qu'une boîte La meilleure cutscene du jeu puis on va arrêter. On se retrouvera ici pour se venger du laboratoire demain. Oh. J'aime trop ce passage du jeu. En plus cette musique les gars. Si vous cherchez pour Sokolov, il n'est pas ici anymore. Put that thing away, you'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. The bugs guy. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. No, let's see. This is a bien. scientist in the Soviet Union. And the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude. Given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. 
It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. Ah. You're crocked, aren't you? <laughs> I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank, a robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of metal gear, if you will. And this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal gear? <laughs> but I won't be used so easily, no. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic shagohan pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But what fool's in charge chose Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Rolgin's father was in charge of the Philosopher's money laundering activities. In the confusion of the war, they somehow ended up with their treasure. And Rolgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohan project. Tomorrow, they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they move Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey, you're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. 
I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. <laughs> what compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohard. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? Uh... This key... will open that door. Beyond that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! What? Eh bah c'était bien déjà! C'était bien, c'était bien pour aujourd'hui! Mais là il est temps d'appeler notre waifu et de lui dire de nous parler d'un petit film pour que toute notre nourriture pourrisse. C'était bien. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Give me a rest man, that's okay. Snake, have you heard of The Last War? Nope, doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Oh. Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. À, à méditer. À méditer, à méditer, à méditer. Sur ce, euh, la vidéo, je vous dis des bisous. See ya.